都笑结婚了，姐，你的头啊，那都装给你看的。就算你少一条腿，他也无所谓，你还能少他们一颗心吗？这个你就不用知道了，小秋，你一定要幸福。托运都办好了吧？嗯，反正家具也没有什么，有一些就留给房东了。就剩下这些书，还有点舍不得扔。小秋啊，就留在九通不行吗？如果你不愿意留在上海，我们还有广州分社呢。都断了，就应该断的彻底一点，不应该再留什么念想吗？好吧，那替我问候你姨妈，我会去昆明看你的。嗯好啊，你要来昆明了，我就请你吃地道的昆明菜。那如果几年之后你还没有交到男朋友，我也是单身的话，那我可不可以？不要，我们都要向前看，不可以再回头。那米娅怎么办？米娅跟我回昆明啊，还有那只米娅也一起走。哇，你们好幸福啊！好吧。一路平安，你也保重。对我来说有多难吗？难道为了一个电话，一切又要重新开始？如果他有急事，他会再打来的
只要求你见，你真的见。喝醉了，你是他的朋友吧？喝醉？不好意思啊，我想问一下你们在哪里啊？哦，青田酒吧，你认识吗？我知道，那个，那个，他是不能喝酒的。你确定他是喝醉了吗？啊，这里是酒吧嘛，喝醉的情况也是很常见的。呃，你能方便来接他一下吗？哦，我我是他朋友，那个麻烦你先帮我照看一下他，万一要是有什么情况的话呢，你帮我打一下幺二零好不好？我马上就过来。谢谢啊。厉害啊！刚才我推了他几下都没醒。幺二零了吗？啊，他是不是已经完全昏迷了？哎，你别着急，这酒吧不知道一天要醉多少人，他就是喝高了。哎，没事，过会儿就好了啊。镇定，我马上就到。
罪男有这么严重，有症状也不是一天两天了，为什么不及时送到医院来？插管手术，发现他胸口植入了静脉导管，而且呢，单侧肺组织形态不整。你为什么不在病历上填写清楚？对不起啊，医生，那个什么静脉导管我不知道，他从来都没有说过。你不是他女朋友吗？你们刚认识吗？认识四年了。四年？你认识他四年了，你都不知道这种情况？你知不知道，作为病人家属，不把病人的病情写清楚，后果是非常严重的。我们不了解病人的肺切除手术，使用了呼吸机。会把病人的肺吹坏的，你负得起这个责任吗？对不起啊，我我真的不知道，那他到底得的是什么病啊？我们没有时间给你解释了，还有其他家属吗？我们要了解更多的情况。有，在路上应该。他人呢？嘿、hey, ，人内。小秋，那个怎么样？医生他要知道那个利川的病史，你快跟他说一下。他，医生会讲英文吗？因为因为有些单词我不会。我可以翻译。好。利川他得的是 osteosarcoma 二期，是骨癌。他十七岁就查出了癌症，然后做了手术，也化了疗，结果癌症一直没有复发，医生就宣告临床治愈。结果十年以后呢，癌症复发了，出现了肺部转移，所以呢做了 lobectomy， 单侧肺叶切除术。对。经过化疗，这个癌症得到了控制，但是在化疗过程中，他的白血细胞呢，渐渐的减少了，他的免疫力也降低了。然后医生还发现他的红细胞也在减少，所以他的贫血症状也很明显。他属于哪一型的 MDS、RA？ 病人情况非常危险，你们要做好心理准备。这是病危通知书，家属签字吧。说，热血性休克，急性呼吸衰竭。嘿，吉川，我需要你回来一趟。是利川，他在抢救中是败血性休克。All right， bye。齐川，我在上海吗？在巴西圣保罗呢，他有个项目在投标呢。哎呀，对不起，一直瞒你到现在，李川。不让我们跟你讲，怕你伤心。立川的腿不是因为车祸，是车祸时发现的。那一年，哎，他爸妈开车带他出去旅行，结果被一个闯红灯的车撞倒了。他父母当场就去世了，结果他只受了轻伤。可是后来，他的腿就开始疼，然后一直都没有恢复。去做了检查，发现有一个肿瘤，恶性的。医生说情况特别严重，连做手术也没有什么机会。所以他就选择了保守的化疗。大家都以为立川只有几个月的活头了，他全家都特别伤心。结果他运气还不错，化疗他又好转了，所以他爷爷就带他到美国去看了一个名医，然后名医觉得还能够做手术。于是
做了截肢，然后又化疗。他当时恢复的不错，一直没有复发，医生就说他痊愈了。说他能够像一个正常人一样生活了。那李川四年前离开，是因为病情恶化。哎，他每半年都要回一趟医院去例行检查。结果那一年在上海，他去检查，发现。癌症复发了，并且转移到了肺部。哎，国外肺转移，存活率实在是太低了。这样的消息，对他来说简直是死刑。你那时候才二十岁，还是学生，你们又在热恋。他不忍心告诉你，他，他不想让你伤心，他，更不想让你看到他受苦的样子，所以，所以他才下的决心要离开你的。但你知道他做了整整三年的化疗，他他有时候连起来的力气都没有，所以他的 email 全都是我收发的。他每天最开心的时候就是收到你的消息。在他最绝望的时候，你，你才是他活下去的唯一动力。他为了读懂你的信，还请了一个中文老师，自学了几年的中文。那他为什么不给我回信？哪怕一个字都好。他也写了，他只是没发。他他不希望你承受这些。你还记得你有一阵子停止发邮件了吗？他那一个月一下就瘦了二十斤。结果你又突然来信，他以为出了什么事，就义无反顾地来到了上海。那为什么他的病治了那么久都没有好？还有那个什么 ，MDS 到底是什么？叫 Myelodysplastic Syndrome， 哎，是一种特别难治的贫血症，可能是太多化疗引起的，它有百分之三十的可能性会转成急性的白血病，所以它现在的免疫力特别低。任何感染或出血都有可能导致他的生命危险。他刚刚动手打了立川，我没有动手打他。我刚刚进他房间，发现他倒在地上。立川，下来！立川！我今天非带他出去不可，你别拦我。立川，立川，我们不要去了，我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。可以根治。骨髓移植手术。他爷爷
纪春，他的堂兄、他的堂弟，所有人都愿为他捐献骨髓，可是去医院检查，他没有一个合适的。哎，他在骨髓库也做了登记，但是到现在还没有等到理想的配型。一般要等多久？说不准。他现在病情恶化了，他能等的时间也不长了。瑞内，龚医生啊。情况怎么样？还在抢救吗？是白血性休克。哎，我进去看看。他是医科大学的龚启轩教授，是利川在上海的主治大夫。龚家和王家是师教。你给我打电话的时候，我就给龚医生打了个电话，让他过来看一下。怎么样？情况暂时稳定，一会儿会送到特护病房继续观察。为了上呼吸机，医生给他用了镇静剂，所以他到现在还不省人事。哎呀，幸亏送来及时，不然的话，他小命就交代了。商量一下他的病情啊！哎，龚医生，嗯、啊呃，我的身体很健康，我可不可以给他捐献骨髓啊？你是什么血型 ？O 型。你跟利川有血缘关系？没有、啊。我很理解你的心情，不过你不合适。啊，这儿啊，一切都有护士来照应啊，你们待一会儿就回去啊。那我先走了。小秋，你也刚出院，我送你回去休息，明天再来吧。哦，对了，我已经退房了，我今天本来是要回昆明的，行李已经收拾好了，你帮我把行李先拿到利川家，谢谢。嗯 ，OK。那，你不回去了？别再出事了，好吗？哎。谢谢护士长、啊。不用客气。哎，这个姑娘是你弟的女朋友吧？啊，是的。她在这儿守了两夜，也不肯回家。啊，谢谢你啊。啊再见。
一时半会儿醒不过来，你回去休息吧。心理准备，但是看到他的时候还是吓了一跳。当天回去，他心脏病发作过世了。李川为了这个事情啊，一直觉得很内疚，他觉得是他自己的错，所以他不希望看到亲人也需要承受这些。那爷爷知道了吗？还没告诉他。医生说，他有多久才能苏醒？不知道，过几天吧。在德国病房里已经待了七天了。第三天的时候，血压才稳定，昨天才拿掉呼吸机。那这么说，他已经醒了？没有，医生说镇定剂停了以后，应该很快就会醒的。对了，这个是我妈炖的乌鸡汤。他还不能吃东西？没有，这是给你喝的，小姐。你自己的身体已经不好了，你才刚刚出院呢。没问题，我的身体已经好了。快喝吧，给你炖的。快点，趁热喝。还不刮呀？需要我帮忙吗？等立川醒了以后再说吧。这跟立川有什么关系啊？我们两个吵架，他还生我的气。他说如果我的胡子啊一个月不刮，他就跟我说话。<笑>哎，你们两个都多大了，还玩这套？那是他说的，<笑>像小孩子似的。他现在怎么样了？啊，暂时脱离危险，你还是先回去休息一下吧。那我现在能进去看他一下吗？呃，这个就看一眼一眼就好。啊，好吧，那你快一点啊，谢谢啊。啊，没事。已经昏迷七天了，小乔，你不是离开上海了吗？你打电话给我，我就回来了。我没有打电话给你。怎么没有？
是你答应我的。要 move on。那可是你？没有可是。无论我的状况。是什么样子的？你都必须无法。你主要，你听我把话说完了。谢小秋，你可以让我解脱吗？可是你现在这样，你让我怎么离开吗？请你叫护士进来，我有话要跟他说。那你等一下啊，护士，麻烦你过来一下，他刚刚醒了，你看一下他现在的情况怎么样？怎么样了？哎，先生，你感觉怎么样？好一点。好点了吗？啊，麻烦你。哦。哦，对不起，小姐。这病人说你不是他的家属，麻烦你离开，好吗？我怎么可能不是他家属？李川，现在感觉怎么样了？请他离开。李川，让他离开。我不要离开，我要在这里陪着你的。让他离开。李川，你干嘛？姐，我不要离开。请你离开，这样会影响他的病情。李川，哎，不好意思，来，请你离开。穿吃东西不能太咸，也不能太甜，所以呢，哎，小秋，啊，我帮你介绍一下，这是小木，少华介绍给我的。当时啊，他父亲生病的时候，小木也帮忙照顾过，做事非常细心，非常专业的。立川啊，生起病来是不好搞的，脾气又大又倔强，我说什么他都不听的。
必须爷爷来吼他几句才行。可以想象。呃，要不然这样，你们两位聊着，我先去忙。那好，谢谢啊。嗯，再见。回去休息吧，你看你的黑眼圈，这边有我，嗯，不要紧的。你别逞强，再这样下去的话呢，迟早一天你也会倒下的，嗯。我是怕万一。我知道你担心，但这是一个持久战，你必须保持充沛的体力啊。回去吧啊，这是利川房间的钥匙，洗个澡，睡个觉，明天再来，嗯。呃，我让司机送你回去。嗯笑吗？嗯。从前，从前的从前，永远，永远般遥远。那没拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。狭小无人的房间，但我从不曾发现。突然消失，听说这是一种眷恋。木抽屉的最里边，放着一叠旧信件，那些字里信笺，雕刻了我们的昨天。一页接一页，成了今天的亏欠。万语千言，已没有爱可言。照片都画满我们懂得近的、远的、近的从前，淡淡誓言，时过境迁。话要对你说，不是代表我自己，而是代表利川。利川，希望你立即离开上海，由我来送你去机场。你打算怎么送我？绑架吗？他说，你们之间好不容易已经结束了。他并不想再生出什么枝节。说完了吗？听我说，小秋，利川的意志是不会轻易改变的。如果他能够改变的话，你也不会受这么多年的苦。可是我的意志也是不会轻易改变的。总之，他是不会见你的，他也没有力气吵架。在这种时候，你就不要和他较劲了，好吗？你要去哪里？我给你买票，你准备好心理好不好？你可以不用劝我了。利川现在这样，我是不会走的。要是活着，我要等他康复；死了，我要跟遗体告别
。小乔，冰原是有权利不让你探视的。我也有权利在门口等着。你就不能配合一下吗？ No. 我正好要去买咖啡，你要带一杯吗？你进去吧，他要见你。这个高度可以吗？可，可以。你先休息，晚点我再来看你。谢谢啊，不用谢。说呢，肌肉还要加强锻炼。我认第一位理疗医生，特别好。等一下找季川，把电话给你。如果你还不舒服的话，就立刻打给他。你就不要担心我了，我的生命力那是很坚强的。小的时候我跟你说，我爬树把手腕摔坏了，哎呦疼的要死，没有看医生，后来也好了。其实我的腿吧，觉得。好不好也是无所谓的。你之前不是说我们不是一类人吗？你看，现在你的腿不好，我的腿也不好，那我们俩不就是天生一对了吗？<笑>对不对？你说呀，对不对嘛？嗯。<笑>对。小超。嗯。你一个人住在医院里，难受吗？一点都不难受。我没事的时候呢，我就看 DVD。哎，你知道吗？有个电视剧叫《命中注定我爱你》，超好看的。然后我就一直看，一直看。我平时都不爱看电视剧的人也被他吸引了。等你出院的时候，陪你一起看，好不好啊？嗯。出院。嗯。我住在医院的时间都比出院的时间长。我爷爷都跟我说，养病也是一种工作。小乖，对你特别好。是啊，那个小关是挺不错的。不过呢，我只爱你，从开始到现在，到永远，我都只爱你一个。小乔。过来一下，我有话要跟你说。干嘛？你说。离开这里。不好。人家要跟你说，我的病情了吗？告诉你的，是阳光的一面。癌症 ，MDS， 化疗，肺叶切除，这叫阳光啊。他们要告诉你，我的癌症复发的可能性是很大的。我的母亲是二分之一法国人。混血人种的骨髓，配型是非常难找的。我的抵抗力全线崩溃，也不知道可以支撑多久。
你怎么这样看我？不关我的事。我已经很小心了。按时吃药，定时输血，保持营养，坚持锻炼。医生叫我做什么，我都听他的。可是有些东西，不是轻易就可以打败的。你千万不要为我的未来抱太多乐观的想法。小心就叫小心啊！冒雨和我吵架，然后喝那么多酒，吐成那样还要强撑，病成这样了还不回去，你就叫小心啊！你这根本就是叫不小心，好不好？小乔。要是癌症转移了，继续转移到肺，我都已经切除了大半颗肺，已经没有什么退路了。MDS 继续恶化，是急性白血病，死亡率是特别高的。骨髓配型虽然还在排队。但却是遥遥无期。就算是配上，也会出现很多并发症。你还要我继续讲下去吗？你继续说。经过太多次化疗，我们也不能要孩子，以后也没有希望有。心这个对不对？其实没有关系啊，就算不能有，实在喜欢的话，我们还可以领养。嗯？我说了这么多话，你一个字都没有听进去，你一点都不害怕吗？我不害怕，我就是怨你。这么些年来都没有告诉我实情，也不愿意让我跟你一起分担。其实你曾经告诉过我，你害怕医院，也害怕我出什么事。何况你有晕血症。反正你要是生病了呢，我都会陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。李川，其实死亡呢，只是偶然事件，但是我遇见你是必然的，所以我是不会离开你的。也许。根本就不应该认识，是我太贪心了。看见幸福，就生怕错过，忍不住一手抓住，但是我却重重的伤害了。如果……命运给了我一个柠檬，我还送一杯柠檬汁给你。但是命运给了我这些，我实在不知道可以做什么好的送给你。如果你现在离开上海，我答应你，我会坚持的。继续活下去。我告诉你，我是不会离开上海的。我就是要一直在你身边照顾你。还有，我根本不想要你的什么柠檬汁，我可以自己做啊，我做好了还可以分你一杯。
，哎，嗨，来了，啊，是，嗯，你，你的胡子，是不是太长了，该刮了吧？没时间嘛，我帮你啊，你会吗？我当然不会啦，不过呢，他会呀。哪儿变出来的？我带的。怎么样？那去哪儿刮？楼梯间，里面没人。快，快点，快点！哎，不是，来。令川说我留胡子很 man 的，我不想刮了。好看的，骗你的。你听我说，你才二十五岁，如花似玉。你知道有多少男人愿意把你捧在他的手心里？你不必跟着我，这个半死的人，混这些日子，除了痛苦、担心和恐惧，我什么都不能给你。你应该有一个幸福、完美的人生，拥有一份长久的爱。嫁给一个可以一辈子照顾你的男人，甚至如果有人想要欺负你，是可以帮你打架的。第一，你为我打过架；第二，既然你知道如花似玉，你就少耽误我一点时间；第三，我本来是要走的，是你给我打电话的，好不好？所以是你求我留下来的，对不对？我并没有打给你。当时我在车上是要打给瑞内，但是后来我打算不打扰他，所以就挂掉了。然后我就去了酒吧，后来感觉不舒服。就去了洗手间，但是后来我什么都记不得了。那你这么说，你就是按错键了？恐怕是的。王立川，你就不能浪漫一点啊？万一以后我们要是成不了了，那至少还可以留个浪漫的念想嘛。还是得实事求是。一点，我们再慢慢聊这个话题。反正以后还有的是时间，对吧？这样吧，如果我活着，我就跟你在一起。
这几天辛苦你了。应该的。那个医生怎么说啊？情况不是很好，这次感染呢，大伤元气，他几乎没什么抵抗力了。你看他这个样子，怎么回苏黎世呢？连飞机都坐不了了。那爷爷知道了吗？不知道呢，简爱的帮我瞒着他。利川为什么要输那么多液呀、啊？自从他来了以后。身上的针头都没有拔过。他除了输液之外呢，还要输血小板呐、啊、红血球啊。明天要是天气好的话，我想推他出去晒晒太阳。小秋，现在能让利川愿意活下来的人。就只有你了。这么多年来，你对利川不离不弃的，我们全家人都很感激你。应该的。米娅谁照顾啊？米娅在静文那里，给她爸妈照顾着。你就放心吧，啊！你看，今天太阳这么好，夏雨想干嘛呀？想看书还是看碟呀？看碟吧。嗯，好啊。跟你说的那个，那个什么电视剧蛮好看，叫《爱什么，命什么的》。命中注定我爱你，那个可好看了，想不想看？要不你现在去拿吧，等一下一起看。那我现在去拿，你在。谢小姐。哎，小木，该吃药了。那个，我出去一趟，你在这儿照看一下利川啊。好的。下午见啊。啊，王先生。十张最热门的，好不好？好好好。这个呢是新出的，很好看。嗯，然后这个也不错。李川，我给你买了一些碟。写错了，外出十五分钟，四十分钟都过去了。喂，利川去你那儿了吗？不对，怎么了？利川他不见了。不见了？怎么可能呢？他现在不能走路，他不会走远的。
是，现在小木也不见了，我跟护士已经找了一大圈了。好，好，好，那你继续找啊，我马上过来。已经全部找遍了，根本就没有找到人。现在护士已经派人去旁边的商场看一看。我也叫少华打给小木的朋友，他们都说不知道啊。会不是绑架啊？绑架？不可能啊！这个小木人品很好的，不然张少华也不会介绍给我的。何况呢，我们给他的薪水也很高，他应该不会铤而走险的。就算是绑架好了，他应该留下什么纸条啊，或者是多少钱啊什么的。那。利川会不会有什么临时的客户要见呢？他走之前还有一批图纸没有画完。这个已经给张少华接手了。哎，小秋，那利川最近有没有什么不寻常的举动啊？比方说情绪低落、焦躁不安什么的，或者他有没有跟你说过什么不寻常的话呢？如果我死了，你就得马上木完。我累了，我想休息。有有有，他说，他说他万一要是死了，让我一定要木棒，还说他累了想休息。你你答应他了吗？我答应他了，我还发了誓。你说他会不会？哎，小秋小秋，你听我说，现在这种情况你一定要镇定啊！现在唯一可以找到他的人就是你。李川现在行动不方便，就算小木带着他，他们也走不远的。无论如何，今天一定要找到李川。他现在身体这种情况，根本就挨不了几天。不要说现在在生病，他连吞咽都有问题。你想一个人，三天不吃不喝的，能撑多久？你再想想看，你跟李川在上海有没有一些共事的朋友，或者是他有没有可能去什么地方呢？他有个律师，叫陈东村。那你怎么不早说呢？没有，我以为他是 GMF 的人，我想进屋应该查过了。不是啊，公司的通讯录里没有这个人呢。我也不知道啊。啊，没关系，你打给他吧，问问。哦，好。喂，你好。喂，你好，请问是陈东村律师吗？我是谢小秋，您还记得我吗？小秋啊，当然记得。你好吗？啊，我想问一下，王立川最近有没有找过你啊？有啊，他昨天还给我打过电话呢。他找你什么事啊？这个不是，您听我说，利川是癌症病人，现在的情况很不好。昨天他从医院消失以后，我们就再也没有找到他。哦，他昨天让我给他订了一趟商务专机。去哪里？他说是有紧急的业务要谈，要在一两个小时之内赶到昆明。你那你们帮他办了吗？啊，帮他办了。我有个朋友专干这个，利川又着急，所以很快就谈妥了。这票是从我这儿给出的。那那你可不可以把你那个朋友的电话告诉我们？没问题，他姓蔡，小秋，你记一下号码。好，好，好，谢谢啊。啊，来，你说。喂，你好，哪位啊？啊，喂喂喂，老蔡，我是那个王继川，王立川的哥哥。我想请问一下，昨天那个立川是不是坐你的飞机去昆明了？是啊，当时正好有一趟是别人订好的，让他赶上了。那是不是和小木一起坐的呢？啊，对对对，那是他助理啊。以他现在身体情况，他不能坐飞机的。我怎么知道他有什么情况啊？他在飞机上从头至尾一句话也没说，啥也没吃，连手都没有跟我握一下。那他坐几点的？呃，下午四点。那他下了飞机以后，他有没有说去哪儿？不知道。哎，老蔡，你可不可以再安排一下飞机飞去昆明？一切的价钱由你说了算，好吗？行，没问题。好，那准备一下，我们马上出发。
到地川住的酒店。我也不太肯定，但是我们之前来过这里，所以我想他应该会回到这儿吧。麻烦你，我想请问一下，有没有一位叫王立川的先生入住？请问你们是？哦，他是个重症病人。你看，这是医院的证明。好的，我马上帮您查。对，是有一位王先生，叫立川 Alex Wang， 瑞士护照，是他吗？对对对对，是他是他。好，我马上带你们过去。好，好，谢谢啊。没事。啊，大家等一下。我刚才已经打过电话给急救中心了，一会儿到了房间，金川小秋和我先进去，这样不会引起病人的恐慌。现在他的血小板太低，肺部又有感染，极其容易引起咳嗽，咳嗽会使胸腔出血，出血会占据整个肺部，使肺部无法张开，极有可能呼吸衰竭。好吧，走吧。小木，立川呢？他，他快不行了，他叫我在外面等他，等他结束。现在病人情况怎么样？严重脱水，低血溶性休克，无衰。我怀疑还有可能有血胸和急性肾衰。到了医院以后，立刻拍胸片抽血。好，现在先准备五百毫升生理盐水扩容，再通知医院准备全红血细胞和血小板各四个单位。我要现场插管，准备好呼吸气囊、手动同气。好，我现在立即给他消毒，请教授回避一下，快。
，他舍不得离开你啊！这一切都是因为我，因为我固执，因为我一根筋，因为我不肯改变，不肯放弃，所以厉川如问死了，那就是我害的，是我害的他。